bunge lililopita la katiba tuliona kati ya kamati 12 kamati nane zilikuja na pendekezo la kuwa na sura mpya ya ardhi mali asili za taifa na mazingira na nilipotoka nilikuwa najiuliza zitaingiaje hiyo sura lakini kanuni hii pamoja na zingine inatoa mlango wa kupendekeza sura hiyo mpya na sisi wakulima wavuvi wafugaji kwa kweli tumekuja hapa tukiwa na ajenda nzito hiyo kwa ajili ya haki za wakulima, wavuvi na wafugaji wa Tanzania. Nilishawahi kusema huko nyuma. Nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi. Na kwa kweli wafanyakazi wa taifa hili miaka hamsini iliyopita wamekuwemo kwenye katiba. Haki zao zimekuwemo kwenye katiba. Lakini haki za kundi la asili la, la, lile kubwa lenye asilimia zaidi ya themanini ya Watanzania haki zao hazijawahi kuwemo kwenye katiba. Na hivyo mimi naunga mkono mabadiliko haya ili tupate fursa ya kuchomeka haki za kundi hili maarufu linalo support uchumi wa Tanzania kwa kiwango kikubwa kundi la wakulima, wavuvi, wafugaji, haki yao ya kimsingi ya ardhi na mali asili za taifa. La nne na la mwisho mheshimiwa mwenyekiti mimi nataka kujikita kwenye kanuni namba 33 na kwa kweli kanuni hiyo kumekuwa na mapendekezo kwamba kuwe na marekebisho ya muda wa uwasilishaji wa maoni ya walio wengi kutoka dakika sitini twende kwenye dakika moja na ishirini na unga mkono na unga mkono pia pendekezo kwamba tuwe na ongezeko la muda wa kuchangia maoni ya walio wachache kutoka dakika 30 kwenda dakika sitini Lakini nitaka niweke angalizo dogo katika hilo. Mheshimiwa mwenyekiti uzoefu ambao tumekuwa nao hasa kutoka kwenye bunge maalum la katiba lililopita ni kwamba kutokana na msigano wa kimakundi kulishaanza kujengeka polarity hapa ndani. Hapa tumeanza kutengeneza urusi na Marekani. You are either with us ama hauko na sisi. Katika hili ninadhani kwamba wakati tunatengeneza kanuni na kudefine walio wachache ni wakina nani tulishawahi kusema na hapa na, naomba tu nikote kwamba kanuni zetu za bunge maalum la katiba zina define maoni ya walio wachache maana yake ni maoni yaliyoandikwa na wajumbe wachache wa kamati ambao hawakuafiki maoni ya wajumbe wa kamati walio wengi Mheshimiwa mwenyekiti na shawishika kuamini kwamba si dhambi kuwa miongoni mwa walio wengi na wala si dhambi kuwa miongoni mwa walio wachache kama maoni yangu haya kukubalika kwenye kamati husika nikitoka kule kwenye wengi leo nikaingia kwenye wachache sio dhambi na kesho nikitoka kwa wachache nikaingia kwa walio wengi si dhambi nataka niombe bunge maalum la katiba lisimnyoshe kidole mtu awaye yeyote ambaye atasimama hapa na kuunga mkono maoni ya walio wengi lakini pia asinyoshoe mkono mtu awaye yeyote ama mjumbe awaye yeyote atakayesimama na kuja na hoja ya walio wachache. Kwa kadiri tutakapokwenda kujadili, mimi ninaamini nikifika kwenye hoja za wakulima yawezekana kabisa nitakuwa kwenye kundi la walio wachache. Nikifika kwenye hoja zingine yawezekana kabisa nitakuwa kwenye kundi la walio wengi. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naomba sana kiti kiweze kulinda mijadala na kwamba mtu akinyosha mkono kwa mtu basi aweze kushughulikiwa tu ipasavyo kwa sababu tunalinda e, haki ya kutoa maoni ya wajumbe ambao wako huko ndani. Nikishasema hayo mheshimiwa mwenyekiti naomba nimalizie kwa kusema mimi naunga mkono hoja iliyoko mbele yetu kwamba kanuni hizi ziweze kubadilishwa na bunge hili liweze kusonga mbele na shukrani sana. Asante.
Naomba ni mwite sasa mheshimiwa Hadija Kondo na mheshimiwa Edith Dusha ajitayarishe. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii adhimu. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa kunipa uzima wa kuweza kurudi tena hapa bungeni, lakini pia ni kushukuru mwenyekiti kwa makamu mwenyekiti kwa shughuli zote ambazo zimefanyika asubuhi hii zinazoonyesha matumaini. Mimi nilikuwa na machache mwenyekiti ya kuzungumzia na kuunga mkono <coughs> kuunga mkono e, kifungu namba kanuni ya 46. Kanuni ya 46 mheshimiwa makamu mwenyekiti nadhani ni ufunguo wa bunge hili kwa sababu hakuna mahali kokote unakoweza kufanya kazi vizuri bila ya nidhamu ya kutosha. Haya yote tuliyapata kutokana na E, kanuni zetu kidogo zilikuwa si nzuri za kuweza kuwafanya watu wanyoke kwenye bunge hili. Na hii imetugarimu kwa sababu tumedhalilika hata sisi wazee tumeonekana watoto wadogo matusi na kadhalika. Lakini kama heshima itatunzwa maana yake tutaheshimika sisi wote kwenye bunge hili. Mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, ilifikia hatua wajumbe walikuwa wanasema hili bunge lionyeshwe usiku isionyeshwe mchana kwa sababu ni aibu kwa watoto wao lakini kama tutaanza vizuri na hii na hii nafasi mliopewa ya kuweza ku, kushika na uh, hatamu kwa wale ambao watakao vunja sheria basi nadhani hili bunge sasa litaonyeshwa wakati wote na watu watakuwa hawana eh, wasiwasi mheshimiwa makamu mwenyekiti napenda sana kuwashukuru kwa niaba ya wakulima wavuvi wafugaji pamoja na wachimba madini kwa kutoa nafasi ya kuweza kupata sura mpya kwa ajili ya ardhi ambayo walikuwa wanaisubiri kuhamu. Sema kweli walisononeka kuona kwamba tayari watu wameshapata hiyo sura wanataka kuijadili lakini bunge likawa linamushkeri kiasi kwamba hawakuwa na uhakika kama e, bunge hili litaendelea. Lakini nadhani leo tumewapa matumaini wakulima wetu na wafugaji na wale wote watumia ardhi. Na hili ni kubwa sana kwa sababu hawa wengi wanaozungumza na kupiga kelele huku na kule si watu wanaotumia ardhi. Na ukiangalia Tanzania yetu wengi ndio wanaotumia ardhi. Kwa hiyo limewapa faraja sana. Mheshimiwa makamu mwenyekiti. Napenda sana kukushukuru kwa nafasi hii lakini nilikuwa nataka kusema neno moja la mwisho. Nilikuwa naomba rai kwa wajumbe wote tulio hapa. Tafadhalini sana sana sana. Haya mambo ya siasa wakati wake umeshapita. Sasa hivi tuko kazini. Kwa yeyote yule ambaye amekuja kwa nia ya kutuvuruga kwa kutumia siasa aidha chama hiki au kile tumtolee macho kwa wote ili tusiendelee kupata aibu, tuweze kuendesha bunge letu hili E, kwa manufaa ya nchi na wananchi kwa ujumla. Baada ya kusema hayo machache, nashukuru sana na naunga hoja makamu mwenyekiti. Asante sana. Asante Mheshimiwa Edith Dusha atafuatiwa na Mheshimiwa Ruben Ruyoba Matango. Asante ndugu mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, hali ya yote ni mshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii na kwa kutupa uhai ambao umetosha wote kuwepo hapa katika jengo hili. Pia namshukuru Mheshimiwa Rais P kwa kuendelea kuonyesha nia ya dhati kwa vile ametuongezea muda wa kufanya kazi hii kwa ukamilifu. Mheshimiwa mwenyekiti, naungana na wajumbe waliosisitiza matumizi mazuri ya muda kutu wakati wa mjadara. ili tuweze kutimiza lengo ambalo limetuweka mahali hapa ya kwamba tumepewa muda wa siku 60 tuutumie vizuri katika kuwasilisha masuala haya ili tuweze kumaliza muda ambayo ni lengo la Tanzania kwamba tuwaletee katiba mpya ambayo itawawezesha kupata yale ambayo wanatarajia katiba ambayo itatoa fursa sawa kwa watu wote kwa kuzingatia haki za watu wote wakiwemo wenye ulemavu na haki za makundi wenye mahitaji maalum Mheshimiwa mwenyekiti
Swala jingine alitaka kujadili kusu, kusu, kwenye kanuni kanuni ya, uba, ya 33 kuhusu wasikizaji wa maoni ya walio wengi na walio wachache Mheshimiwa mnyekiti naungana na wajumbe ambao walisema kuwa wanapendekeza kwamba maoni ya walio wachache yaanze kuwasilishwa baada ya hapo yafuate maoni ya walio wengi Ushauri wangu ni kwamba fursa hiyo iliyotolewa endapo itatolewa kwamba wasishe maoni ya walio wachache kwanza wale wanaofuata kama ni wachache au ni wengi wasitumie fursa hiyo kwa kutoa majibu kwa yale ambayo hapo katika ile taifa ya maoni ya wachache au ya wengi ili kwamba tufanye lengo lililotuleta hapa kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba mwasilishaji yeyote atakaye vuni astumie ile fursa kwamba kwa sababu ile ya kwanza ameshaongea basi yeye aanze kujibu yale ambayo amelikomo kwenye ndani ya ile hotuba ya mwanzo Nachoshauri ni kuwa wakati wa vikao vya kamati tujitahidi kutafakari kwa kina yale maoni yote yanayoletwa mbele yetu ili kwamba tutakapokuwa tunasema ndiyo au hapana wakati wa upigaji kura wao wamezingatia kwamba maoni yote hayo tumejiridhisha kwamba yanafaa au hayafai na hasa tukizingatia manufaa ya taifa na wananchi ambao umetufanya tuweko mahali hapa Asante Mungu mwenyekiti naunga mkono marekebisho yaliyotolewa Asante Asante sasa ni mwite mheshimiwa Ruben Rioba atafuatiwa na mheshimiwa Mwiguru Nchemba na baadaye mheshimiwa Mwalimu Olochi ajitayarishe <coughs> Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa bunge maalumu la katiba na kushukuru kwa kunipa nafasi hii ili niweze nikachangie katika huu mjadala unaohusiana na marekebisho ya kanuni ambayo yamewasilishwa mbele yetu leo Mheshimiwa makamu mwenyekiti kipindi kilichopita tukiwa humu ndani tulitunga kanuni za kuendesha bunge hili tukiwa tunaamini kila mmoja wetu ataheshimu hizo kanuni na bunge hili litapata sifa na heshima linayostahili na kwa maana hiyo Tanzania itaendelea kupeperusha bendera ya heshima ambayo imebadilishwa kwa miaka kadhaa iliyopita ikiwa ni pamoja na kukomboa inchi kadhaa zinazotuzunguka humo Afrika na Asia ndugu mwenyekiti makamu mwenyekiti nilipenda kusema hayo matarajio yameleta aibu baadhi yetu humu ndani ya, mimi mmoja wapo ni wazee tunayo nafasi yetu katika jamii Tunayo michango tuliyokwisha kufanya tangu wakati wa ujana wetu tumefika hapa sasa tunangatuka katika mambo mengi katika jamii tukitegemea vijana wetu wataiga yale mazuri sio mabaya na kwamba tutake tusitake nchi hii itaendeshwa na vijana ambao ni zaidi ya asilimia tano ambao wamezaliwa baada ya uhuru ndilo tarajio letu sasa kama Tanzania katika kipindi chote hicho imesaidia kukomboa hizo nchi ilitetea hata mchina katika umoja wa mataifa mchina akapata heshima yake na mpaka leo mchina nakumbuka na ndio sababu mchina hata hataki kuisahau Tanzania kama nchi hii ilikuwa ni nyumbani kwa watu mbalimbali mbali, kwa nchi mbalimbali zilizokuwa zinaonewa hatukuogopa kushambuliwa tukawaweka hapa ikawa ni nyumbani kwao wakajiandaa wakakomboa nchi zao 
Tuko mwenye kiti tulidhani vijana wetu watajua historia hii huko tulikotoka na hapa tulipofika lakini kwamba tunakwenda wapi itakapofika mwaka elfu mbili na mia moja ndugu makao mwenyekiti wa Tanzania tumekadiria tutakuwa milioni mia mbili au zaidi ya milioni mia mbili na arobaini hizo takwimu nitazikuja kuzitoa baadaye nikipata nafasi ya kuzungumza lakini msingi wake unaandaliwa leo ili huko wanakokwenda wahame na hii heshima ambayo tumejenga kwa miaka yote hii huku na dunia inatambua mchango wa Tanzania katika swala hilo kwa hiyo wa Tanzania hao milioni zaidi ya milioni mbili na arobaini ifikapo mwaka elfu mbili na mia moja waweze kuheshimika duniani ndugu makamu mwenyekiti <laughs> wa Marekani wana katiba ya ajabu sana lakini wa Marekani wanaheshimika iwe ni kwa ubabe iwe ni kwa nini Marekani moja wapo ya misimamo yao hana adui wa kudumu lakini hana rafiki wa kudumu Marekani ana maslahi ya kudumu ya Marekani Sasa mheshimiwa makamu mwenyekiti napenda kusema bunge hili kwa mujibu wa sheria ya mabadiliko ya katiba ndio linalotunga hiyo katiba katiba hiyo inatungwa humu ndani eneo maalumu lililoainishwa kisheria kufanya hiyo kazi ya heshima ya kumuendeleza mtanzania ya kumlinda mtanzania kwa miaka hiyo zaidi ya mia mbili ya elfu mbili na mia moja ijayo ni humu ndani ni bunge hili katiba hiyo haiwezi katungwa katika ba katiba hiyo haiwezi katungwa katika mihadhara katiba hiyo haiwezi katungwa barabarani katiba hiyo lazima itungwe katika eneo linalo heshimu utukufu wa bunge hili katiba kwa mabadiliko ya sheria ya katiba ya sheria ya, ya katiba imewekewa ngazi mbalimbali mbali. kulikuwa na kipindi cha kukusanya maoni kipindi cha kukusanya maoni hakikuwa cha kutunga katiba imekusanya maoni wamemaliza kazi yao tunaheshimu kazi yao waliofanya lakini kazi yao waliofanya sio katiba wamefanya kazi ya awali ya kuwezesha bunge hili kutunga sheria kutunga katiba ambayo hiyo katiba italeta msukumo wa kutunga sheria ambayo sasa itatekeleza yale ambayo wa Tanzania watanufaika nayo katika hiyo miaka mia moja ijayo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti. Yako mengi ambayo kule nje yamezungumzwa. Yanazungumzwa bunge hili halijadili rasimu ya katiba. Na hii sijui imetoka wapi. <laughs> Waandishi wa habari, hebu onyesheni focus hapa. Na wananchi kule si wanatazama? Hii ndio rasimu ndio tunayojadili humu ndani. Ka focus katika hii waione kwa sababu wengi mabati mbaya hawana uwezo wa kuipata hii rasimu wakaisoma wanaishia mara nyingi kusikiliza yanayozungumzwa nje barabarani katika hadhara katika baa na maeneo mbalimbali wanadhani yale ndio ya kweli lakini mimi nikisoma kwenye biblia nisamehe na niruhusu niseme ni, ni mwanzo kule kwenye uumbaji 
Adam alikuwepo na bibi yetu hawa walipewa masharti ya kufuata lakini kwa sababu moja ama nyingine wakatengana muovu shetani muovu shetani akaja akamkuta bibi yetu pale akasema eti mmezuia msile na nicho chote huko ndani anasema hapana tumepewa kula tu matunda yote lakini ule mti wa kujua mema na mabaya tumeambiwa tu sile matunda yako wala tusiuguse tukifanya hivyo tutakufa anasema ah hakika shetani anasema hakika hamtakufa ila mtafanana na huyu Mungu wa huko juu hakika hamtakufa akatumia upotoshaji mkubwa sana kwa ukweli kidogo sana na binadamu tukarithi huo upotoshaji na wengi tumeendelea kupotosha na yaliyo paswa kufanyika humu katika eneo hili takatifu kama Adam na hao walioweko katika eneo lao takatifu unaendelea kupotoshwa katika msingi ule ule ambao shetani aliwapotosha wale watu wa Mungu sasa mheshimiwa makamu mwenyekiti tunalo jukumu la kuambia watanzania ukweli ni nini kinafanyika ni nini madaraka ya bunge hili sio upotoshaji ule nao uendelea kule nje ukweli kidogo upotoshaji asilimia tisini na kitu na katiba kule haipatikani na ni kitu gani kitakachopelekwa kwa wananchi kupigia kura ya kukubali ama kukataa ni ili inayotungwa humu ndani sio nyingine kwa hiyo ndugu mwenyekiti makamu mwenyekiti mimi nikiwa naomba wenzetu ambao wanadhani kule nje katiba itapatikana waje tu humu ndani kwa nia nzuri kama watanzania ambao kizazi chao kitaendelea kwa miaka elfu mbili na mia moja ijayo kutegemea katiba hii warudi humu ndani Safari moja ya mwenyekiti ni wiaradhi nimesafiri katika basi Dile basi nimeandikwa tutabanana humu humu Ule ndani kulikuwa na wasafiri wa kwenda sehemu mbalimbali ni yao ilikuwa ni kusafiri mmoja ya wasafiri samani mheshimiwa muda umeisha ni subiri mheshimiwa ni ruhusu alitegemea atafika salama kwa hiyo ale ashibe kavimbewa kaanza kuchafua hewa mule ndani mwenye basi kulikuwa na baridi wanasema fungueni madirisha jamani hewa ipita anasema hapana kuna baridi tuendelee tu na imeandikwa tutabanana humu humu ikafika mahala akajisaidia mule mwenye basi alipojisaidia kimo moja akasema fungua da Mheshimiwa asante sana Lakini Asante mheshimiwa Nilimwita Mheshimiwa Mwigulu watafuatiwa na Mwalimu Oloch Mheshimiwa na baadaye Mheshimiwa Aina Masawe ajitayarishe. Naomba nikumbushe tu Mheshimiwa wajumbe kwamba hoja mbele yetu ni kanuni mabadiliko ya kanuni za bunge hili. Asante Mheshimiwa Mwigulu. Ndugu makamu mwenyekiti na na kushukuru kwa fursa hii ulionipa ili na mimi niweze kuchangia mjadala ulioko mezani kwetu la kwanza ni pongeze kamati yetu iliyotuandalia waraka huu na ni pongeze uongozi chini ya mwenyekiti wetu wa bunge maalum kwa hatua hii ambayo tumefikia hii, ya, hii leo tunavyoendelea hapa ndugu mwenyekiti na ndugu wa jumbe na ndugu wa Tanzania mimi ningeomba ni jaribu kuwashawishi kwenye baadhi ya mambo machache 
sasa wabunge ma, wabung, wajumbe wa bunge maalum tunavyoendelea katika kipindi hiki ambacho kimekuwa na maneno mengi yaliyo ya kweli yakiwemo na mengine ambayo si ya kweli kwa hiyo jambo hili limevuta hisia za watanzania walio wengi sana jambo la kwanza ambalo kwenye kanuni ambalo ningependa tuli, tuliangalie kwa umakini tumesema na ndivyo ilivyo tuna siku stini za kazi za kufanya kazi hii na ukiangalia sura zilizosalia ni nyingi kwa hiyo kama tutapunguza siku ya Jumamosi kufanya kazi na huku tuna sura nyingi na huku tuna siku chache tulitafakari hili tusije tukapata tabu wakati tumeshafika mwisho na bado tuna kazi kubwa mbele yetu watu wetu tukarudi nyuma kama hizi siku tutakuwa tumeshaziacha bila kufanya kazi lakini pale pale kwenye idadi ya hizi siku ambazo tumesha sema tutaziondoa ningeomba tuangalie mchanganuo kwa namna hii jambo la kwanza bunge hili linaendeshwa kwa mujibu wa budget na kwa wale wa bunge wa bunge la jamhuri mtakumbuka tulishapitisha budget tukienda kwenye siku stini za kazi maana yake tunachukua Jumatatu mpaka Ijumaa maana yake siku stini zitapatikana ndani ya wiki 12 lakini wiki 12 zile zina Jumamosi zake ambazo wabunge watakuepo hapa na watalipwa ukizizidisha unapata siku zingine kama za Jumapili Jumamosi na Jumapili za wiki 12 kama siku 24 Ukiweka na siku za kazi tuna siku 84. Kwa tunaongelea kama miezi mitatu hivi. Kwa ni vyema sana tukawianisha na uzito wa kazi tulionao hapa. Maana yake kama tutakaa siku 84 tusipomaliza kazi hapa maana yake tutakuwa tumekaa zaidi ya zile siku hasa hasa kimalipo kwa sababu wabunge hawa kama watakuepo hapa bado watalipwa hata kama ni nusu siku. Kwa tungeliangalia sana hili la kusema wapumzike na waweze kujisomea zaidi. Tungeliangalia kufatana na mbanano wa, wa kazi tulionayo ya, ya sura hizi 15 zilizosalia. Naisema hii kwa sababu ya mazingira tulionayo. Lakini jambo lingine ambalo ningependa tuliangalie vizuri sana na kwa umakini mkubwa sana. Waheshimiwa viongozi tulio muhimu, wabunge wa bunge maalum ambao ni, ni viongozi. Tujiridhishe. Tujiridhishe na hili ni kuombe ndugu mwenyekiti makamu mwenyekiti na timu yako ya wataalamu waorodheshe wachukue idadi ya wajumbe ambao wana uhakika wa kushiriki katika bunge hili kwa pande zote za muungano wachukue kwa Zanzibar na wachukue kwa Tanzania bara tujiridhishe na upatikanaji wa theluthi mbili ambayo inatakiwa kikatiba ya kupitisha rasimu hii ambayo tuta, katiba hii ambayo tunaipendekeza hapa kwenda kwa wananchi Hofu yangu ni kwamba kama tutakaa siku 84 halafu tukajadili mambo mazuri sana halafu tukakosa theluthi mbili kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hata tukikosa theluthi mbili upande mmoja tu rasimu ile haiendi kwa wananchi na fedha zile zitakuwa zimeshatumika za kuanzia mwanzo kwa hiyo tujiridhishe na ili tuwe wawazi na tuwe waungwana ukweli tuukubali tuukubali ukweli na tuwe waungwana kwamba kama ndani ya wiki moja ama kama ndani ya siku tano tutajiridhisha kabisa kabisa kwamba tutapata theluthi mbili ya pande zote mbili tuendelee na mjadala ili tuwapelekee rasimu wananchi lakini kama hatutapata leo hii tusitegemee kupata siku ya 84 na utetezi siku ya 84 kwamba tumetawanyika Hakuna kura ya maoni kwa sababu hatujapata theluthi mbili hauwezi ukaeleweka kwa Watanzania hasa maskini ambao wanajibana kulipa kodi ili mambo yao yaweze yaweze kwenda vizuri. Kwao ni vyema sana kwenye hili tuende waziwazi waziwazi na tujiridhishe vizuri kabisa kabisa kuhusu pande zote ili tusiende na utaratibu ambao kwa sababu Watanzania watatuuliza kwamba nyie mlipofika kwa nini amkupiga hesabu kwa sababu hesabu inajulikana wajumbe wote walioteuliwa na mwenyekiti unaweza hata uka, ukataka confirmation kwa wajumbe wote ambao wana uzuru ambao hawajafika leo, hawajafika kesho, hawajafika Jumatatu, 
ama ukaweka ukomo kwamba mpaka ifike hapo siku fulani kama mtu hawezi kufika ama hawezi kushiriki wakupe taarifa ili tuweze kujua ni kina nani hawezi kushiriki kwa maandishi tujue tujiridhishe ili tusije tukatoa utetezi kwamba tumekaa muda wote ule tumejadili lakini hatuna theluthi mbili ambayo ni jambo la msingi sana kwenye katiba hii siku zile tulivo siku zile tulivokaa tulivokaa katika kipindi kile kilichopita tulitumia muda mwingi sana kujadili ukilinganisha na sura zile tulizo tulizo jadili na hizi zilizobaki zilizobaki ni nyingi kuliko zile ambazo tulishajadili kwa hiyo hii ni vyema na yenye tukaifanyia uchambuzi ili tuweze kwenda kwenda sambamba na na kazi iliyoko mbele yetu na muda na muda ambao tume tume tumesaliwa nao lakini vile vile mimi nitumie fursa hii pia kwamba tutakapokuwa tunajadili tutakapokuwa tunajadili haya kwa kuwa tunaenda kwenye sura ambazo wote tunakubaliana sura ambazo tunaenda kuanzia leo na tunakoendelea wote tunakubaliana hakuna ambaye hakubaliani na migogoro iliyojitokeza kati ya wafugaji na wakulima hakuna ambaye hakubaliani na ile wachama chochote kile hakuna ambaye hakubaliani na ile hakuna ambaye hakubaliani na matatizo ya maadili kwamba tunahitaji kusuka upya sheria mama ambayo itaelekeza kwenye sheria zingine kuunda upya mambo ya, ya maadili katika nafasi mbalimbali za utumishi wa umma na maeneo mengine yakiwemo ya ajira yakiwemo ya yakiwemo ya, ya, ya shughuli za maendeleo kama 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 maji na 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 na, 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 na rasilimali kwa hiyo kumbe kwa kuwa hatujadili tena lile ambalo lilishatukuhamisha ingekuwa vyema sana kama wenzetu nao wangeangalia kwamba tumeshafika hapa kujadili mambo ambayo ni ya Tanzania wakarejea tukajadili ambayo mambo hayo kwa kupitia kamati zetu tungeweza kuyaamulia tungeweza kuyaamulia kwamba haya na haya tumeshakubaliana kwa mfano hata tulipokuwa kwenye zile kamati kuna mambo ambayo tulikuwa tunakubaliana nayo kwa hiyo tuweke pembeni yale ambayo tumeshindwana kukubaliana lakini yale ambayo mchango wa kila mtanzania kila kiongozi unakubalika tuweze kuyatumia ili tuweze kupata yale ambayo yanawanufaisha wa Tanzania. Kwa sababu kitu mtu ambacho hakubali atapiga ata kura tu kwamba hiki sikubaliani nacho, lakini yale ambayo tunakubaliana kwa umoja wetu tuwe tumeshapata ili wa Tanzania waweze kunufaika ule utaratibu ambao Mheshimiwa Rais kwa nia njema alisema tuweze kupata katiba ambayo inashirikisha e, watu wengi zaidi na iweze kupata kukubalika kwa watu wengi. Hili ni jambo ambalo ni la kisiasa na jambo ambalo ni la maridhiano ambalo tunaweza tukaenda nalo vizuri sana. Lakini nisisitize sana Waheshimiwa wajumbe wenzangu wa bunge maalum utetezi wa mwisho kama tutakuwa tujaweza kupeleka rasimu hii ambayo tutakuwa tumeipendekeza kwa wananchi hatutaweza kueleweka na hiyo itakuwa si jambo jema kwa sababu ni jambo la hesabu sio jambo la la, la, la mujiza. ni jambo la kupiga hesabu kwamba hii tunaipata na hii hatuipati na kama hatuipati hatuna haja ya kutumia fedha kwa zaidi ya, ya siku sitini kwa jambo ambalo hatutalipeleka hata kama tutakuwa tumejadili vizuri sana hata kama tutakuwa tumejadili vizuri sana utaratibu wa kikatiba kama tutakuwa tujapata theluthi mbili hatuwezi kupeleka kwa wananchi ndivyo tulivyopitisha kwa hiyo kama tunaangalia mambo haya ya kikanuni kama kuna kuna utaratibu wa kuwafikishia wananchi kwa sababu mambo yao ndio tunaanza sasa kuyajadili ingekuwa vyema na lenyewe kuweza kuliangalia ili tuweze kwa kweli kutimiza lile ambalo halitaleta chaos niseme tu ndugu wajumbe wenzangu wa Tanzania wako wengi wanatamani jambo hili la katiba lifike mwisho na wapo wanaotamani kwamba hili ni jambo la maridhiano lisiende lakini mimi niseme kama tutakaa hapa na tukaweza kufikisha jambo hili mikononi mwao walio wote watafurahia kwa sababu hata wale ambao wangetaka lisiendelee wakipata katiba watafurahi kwa sababu litashughulikia mambo yao ya maendeleo mambo yao ya maji mambo yao ya kilimo mambo yao ya ya rasilimali lakini kama hatutafikisha kwao wale ambao hawakutaka tuendelee watachukia na wale waliotaka tuendelee kama hatutawafikishia katiba yao na wenyewe watachukua watachukia kwa sababu kodi zao tutakuwa tumeshazitumia na kitu walichotutuma hatujawapatia. Kwa hiyo hili ndugu mwenyekiti na na timu ya wataalamu ni vyema sana tukajiridhisha ili tuweze kupata e, e, uhakika wa jambo tunalolifanya kuanzia muda huu tusisubiri dakika za mwisho na kuweza ku, 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 
kukwama ama kupata shida. Mimi na, na uhakika na kwamba sasa hivi hapa tulipofika kwa 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 sura zilizosalia ni sura ambazo ndio za msingi sana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Ndio sura za msingi kwa sababu mwanzoni tulikuwa tuna, tunataja jina la nchi tu na muundo wa utawala. Sasa sasa hivi tunakoelekea ndio jambo la msingi zaidi ambalo linagusa maisha yao ya kila siku ambayo ndio wao kwa, ma, kwa kipindi kirefu ambacho wametarajia. Wame, wame kwa hiyo tusije tukawaonyesha kwa mjadala mzuri. Halafu wasipate fursa sasa ya kile kitu kwenda kufanya kazi kwa sababu kufanya kazi kwao kwake kutategemea kura zao ambayo ndio 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 itakuwa katiba ya mpya ambayo itakuwa itakuwa imepatikana. Ndugu mwenyekiti mimi nipongeze tu hili ambalo tulilisemea sana mwanzoni sasa limepatikana kwamba kwenye 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 ibara ya tatu ya ya mtu kama mtu kama hajahudhuria hata lipwa na hata kama alishalipwa ikibainika hakuhudhuria atakatwa kutoka sehemu zingine mimi nipongeze hilo na niwatake ni wale wanaosimamia kule kwenye uasibu wa kuhakikisha hilo linafanywa kazi ili asiyefanya kazi asile hilo ni agizo la kibiblia naunga mkono hoja Asante mheshimiwa Mwalimu Oloch na atafuatiwa na mheshimiwa Aina Masawe, mheshimiwa Goodla Kolemede ajitayarishe. Mheshimiwa mwenyekiti na shukuru kwa kunipa nafasi hii. Na nianze kwa kumshukuru mheshimiwa Rais kwa kutuongezea siku stini ambapo pia ameotoa siku ya siku za Jumamosi ili zisiwe siku za kazi kwenye tangazo lake hilo kama tulivyoambiwa kwa nadhani hilo sio swala la mjadala na inatukumbusha siku ile nilipoomba Jumamosi iwe siku huru ili watu wakajisomee na wazee wetu kama mzee Kingungi apate muda kupumzika nika nikabezwa lakini inashukuru kwamba rais ameliona hilo ni jambo la msingi jambo la pili siungi mkono pendekezo lililoko kwenye kanuni namba 47b dinalo mtaka mwenyekiti na makamu wake wawe wajumbe wa kamati ya mashauriano na pendekeza kwamba wabaki kwenye kamati yao ya uongozi ili kwamba yale yanayojadiliwa kwenye kamati ya uongozi ya mashauriano wawe na fursa ya kuweza kuchangia wakisha kaa kwenye ile kamati alafu mambo yakaletwa kwenye kamati ya uongozi alafu hao watu wawili tena ni wajumbe wa kamati ya uongozi basi rule against bias inaonyesha kutakuwa na shida katika utaratibu wa kawaida wa taratibu za kisheria ni kwamba mtu atakuwa anajadili anaweza kafika mahali akajadili hoja ambayo kwake alishaifanyia maamuzi kwa hiyo siungi mkono hoja hiyo vile vile siungi mkono pendekezo la kwamba tujadili katiba nzima rasimu yote alafu ndio tuweze kupiga kura na ungana na mheshimiwa Mwiguru na amekuwa na mawazo mazuri kabisa ungekuwa na mawazo kama hayo siku zote nadhani tungepiga hatua naungana na wewe kabisa uh, ni mawazo mazuri na ni mawazo ambayo yanaonyesha kwamba uh, amekomaa hata anaweza akaomba hata uongozi wa, wa Tanzania wakamfikiria watu wanaosema tujadili vifungu vyote hawajasoma rasimu rasimu hii ina vifungu sitini na nne ambavyo huwezi ukavijadili mpaka kwanza uwe umetatua swala la aina ya muungano kuanzia bunge mahakama utawala idara ya usalama wa taifa na vyombo vyote vilivyoko kwenye kanuni hii kwenye rasimu kwa hiyo tukienda hivyo tutakwama na mimi nilikuwa nashauri kwamba twende kwa mujibu kwa sababu kifungu cha shina sita kifungu kidogo cha pili cha sheria kinatutaka kwamba piga ua lazima tupate theluthi mbili kutoka Zanzibar. Mheshimiwa Wasira akiojiwa jana nilimuona kwenye kipindi alieleza kinagaubaga kwamba wazanzibari waliobaki hapa ni zaidi ya theluthi mbili. Tuthibitishiwe na meza. Na hii itakuwaje mheshimiwa? Kama ilivyo kwenye kanuni ya 30 na 7 na 36 ya kanuni tulizo nazo. Ni mimi na washauri na ninasema haya bila kuwa na uoga wowote na haya ndio maneno ambayo ninaweza kujibu mahali popote 
kwamba tupige kura juu ya sura ya kwanza na ya sita kwanza tuamue tuone kama theluthi mbili itapatikana I, kuna shida gani kwa sababu kwa mujibu wa kanuni zetu baada ya hoja zote kuwa zimejadiliwa tulivyofanya hatua iliyobaki ilikuwa ni kupiga kura mimi nilitegemea kwamba hapa hatua ya kwanza tungepiga kura badala ya kwanza na hizi kanuni lakini kanuni zimekuja na hatuwezi kuendelea na kuna wakati nitaka kuomba muongozo nikaambiwa ni kinyume cha utaratibu baada ya kura kupigwa tuamue hao wajumbe wa kutoka Zanzibari hao wako humu kama wapo tuamue kwa kupiga kura sehemu ya kwanza na ya sita au sura ya kwanza na sura ya sita lakini mheshimiwa mwenyekiti mimi nataka kushauri katiba ni swala la maridiano sio swala la wengi wape sio swala la kwamba chama cha mapinduzi kina wajumbe wengi hapa basi wao kwa sababu wana wajumbe wengi twende na mimi ninashauri kwamba hili tulione na watanzania walioko huko ambao tunaweza tukadhani kwamba wote wako pamoja na bunge hili wengi wao ukiongea nao wanatamani kwamba bunge hili liishie lifike mwisho liairishwe shughuli zingine zifanyike na nashauri ushauri huu unaweza nadhani na shauri tu ingie kwenye hasad haitakubalika lakini ni shauri kwamba baada ya kupiga kura theluthi mbili ikapatikana ukomo ukomavu wa kisiasa upatikane na chama tawala ambacho ndicho kimepewa dola kiwaonyeshe watanzania kwamba kimekomaa katika siasa iwaambie watanzania kwamba tunayo theluthi mbili inayotakiwa kwa mujibu wa katiba ili tusonge mbele lakini kwa sababu tunataka maridhiano ya kitaifa tunaonda swala hili tuliahirishe tufanye kazi nyingine uchaguzi upofanyike tuwe na rais mwingine ambaye atapatikana awamu ya tano na baada ya huyo rais kupatikana tuendelee na kura ya maoni tukawauliza wananchi kama kweli wanataka serikali mbili au tatu na iki, iki, ibada ya hapo ninashauri kwamba hili ndilo jambo linaloweza kufanyika na likatuletea amani. Mheshimiwa mwenyekiti kuna umuhimu wa kuokoa fedha. Na hapa ndipo ninapoungana na mheshimiwa Mwiguru. Kuna faida gani sisi kukaa hapa siku 87? Tutakaa hapa siku 87. 60 za bunge tutakapokuwa tunalipo hapa sitting allowance 1070 alafu siku zingine 27 ambazo sio zile za sio zile za, za, za kazi ukijumlisha ni siku 87 mwisho wa siku siku ya 87 tuje tupige kura hapa tusipate theluthi mbili tutakuwa tumetumia bilioni 20 mheshimiwa mwenyekiti lakini tukienda hivi tukakubaliana tukaahirisha bunge hili hizi hela zitasaidia kuleta amani katika nchi hapa ninapozungumza na ninyi walimu wameshindwa kulipwa bilioni 18 tu kwa sababu serikali haina hela inasubiri kukopa fedha benki ya dunia ilipe deni la walimu walimu 1036 ambao waliposa kupewa barua ya baada ya kupandishwa daraja mwaka jana hawajapewa kwa sababu hakuna fedha kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti Tunapokuwa na fedha ambazo tungezitumia katika mkutano huu. Tukalipwa angalau ndani ya wiki moja tutakuwa tumetumia kama bilioni mbili. Bilioni nane zitabaki. Hizi zielekezwe zikalipe deni la walimu, tuache kukopa benki ya dunia kulipa deni la walimu. Mheshimiwa mwenyekiti wenye busara ni wale wanaosikiliza. Kanuni inazuia kukemea au kuzomea na mwenyekiti watu wananizomea unaona tu na wala uchukui hatua na hayo ndio tumezungumza asubuhi mbona wa... sijawaona mwe... nikiwaona nitakemea sijawaona ah basi umewasikiliza basi wakinizomea mheshimiwa mwenyekiti kila mmoja ana uhuru wa kutoa mawazo hata kama mawazo hayo hayakubaliki na jengo lote hili watu wote hawa mimi kama mjumbe nina haki ya kuzungumza unalindwa mheshimiwa endelee
Mfalme Daudi alimwambia Mungu kwamba anataka kumtengenezea hekalu. Lakini Mungu akamwambia wazo ulilo liwaza ni zuri Mfalme Daudi. Mazingira hayaruhusu wewe kunijengea hekalu. Umemwaga damu sana. Kwa maana nyingine Mungu alikuwa anamwambia Daudi Mazingira ya kisiasa ya utawala wako hayaruhusu wewe kunijengea hekalu. Tumeona nia thabiti ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kutaka Watanzania wapate katiba mpya. Mazingira na walio mzunguka na kadhalika, mazingira ya sasa hayaruhusu sisi kupata katiba mpya kwa mwaka huu. Na kwa maana hiyo watu watazomea lakini Siku 84 zitakwisha. Mwisho mwenye kitu apeleka kura hii itakwenda. Tukilazimisha tukapata katiba hii. Katiba hii inaweza ikapatikana, lakini haitadumu. Na kwa maana hiyo ninashauri kwa ushauri ambao nimekuwa nikitoa, ninabezwa. Lakini nashauri katika jambo hili. Chama tawala kionyeshe ukomavu wa kisiasa. Ikubali turudi kwenye maridhiano na watanzania pamoja na wale ambao walitoka na mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu ya muda yako makundi saba ndani ya bunge hili na nje ya bunge ambayo hayawezi kuturuhusu kupata katiba mwaka huu nitataja na kengele itakapoishia ndio makundi yataishia na nina kinga Kundi la kwanza ni kundi la magogoni. Wanaosaka urais. Hawa samahani mheshimiwa, samahani mheshimiwa, nimemwona mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti. Nilidhani nili asubuhi tulikubaliana kwamba tunafata kanuni na hoja iliyoko kwenye meza yako mheshimiwa mwenyekiti iliwasilishwa hapa na mwenyekiti wa kamati ya kanuni sasa naona tunatoka nje ya ile mada na na jambo hilo jambo hilo litawafanya wajumbe wengine pia watache kutoa majibu na nadhani haitakuwa kitu cha afya tafiki tungekadhania kwenye kanuni na kila mtu awe na mawazo yake alionayo kuhusiana na mchakato. Nashukuru. Na kushukuru mwanasheria mkuu. Mheshimiwa Loch uliacha dakika moja naomba malizia. Ya mheshimiwa nashukuru kwamba mwanasheria mkuu anatolea ana, anatolea ufafanuzi ninapozungumza mimi tu. Lakini watu wote tangu asubuhi wamezungumza wame, wame hapa na hakuna kiti kilichowazuia. Na heshimu hayo na kwa sababu nina heshimu vifungu vyote hivyo vingine ambavyo nimevisemea ni tayari nimesema si viungi mkono kifungu kile nilicho kiunga mkono tayari nilishakisemea na mheshimiwa mwenyekiti naomba niishi hapo kengele nisigongewe kengele lakini kuna muhimu wa kupiga kura kabla ya kusonga mbele tupate theruthi mbili kwanza taarifa tumekusikia taarifa taarifa iko wapi iko huku aha endelea mheshimiwa mw, makamu mwenyekiti na mheshimu sana mheshimiwa Oluochi na tunafanya kazi kwa karibu sana. Haijawahi kutokea na haitatokea hata siku moja mshah, fedha za mshahara, fedha za promotion tukaenda kukopa benki ya dunia. Naomba asiwapotoshe wa Tanzania. Promotion zimechelewa kwa sababu ambazo mimi nazifahamu. Mheshimiwa wa Uluochi naomba uje ni kueleze sababu gani mshahara mpya umetoka bila matatizo kwa hiyo hatuna shida mshahara na matumizi mengineyo tunatumia fedha zetu za ndani hatukopi hata senti tano Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kwa taarifa hiyo lakini nataka kueleza Sijakuita mheshimiwa. Sijakuita. Ni taarifa imetolewa na tumeipokea. Sijakuita. 
Naomba mshimu aina masawe endele. Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia jioni ya leo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kurudi tena katika bunge hili maalumu. Kwa maana mambo yetu yalikuwa bado kabisa hayajazungumzwa. La kwanza kabisa ni unge mkono mia kwa mia marekebisho ya jedwali hili. Mheshimiwa mwenyekiti, na nikushukuruni wewe pamoja na mwenyekiti kwa hotuba ya asubuhi. Tumepata meseji nyingi zikisema tumekuwa safi. Watu wa mbili na moja tulikuwa tunaogopa kusimama wakati ule tutazomewa tutaambiwa hatuna akili lakini leo nimeona katiba itakuwa ya kiwango na ni muondoe olochi wasiwasi watarudi labda wewe uwapate kule urudi nao lakini mambo ya walimu hapa nafasi hakuna sio wakati wake tunajadili kanuni za asubuhi ili tuokoe muda Mheshimiwa mwenyekiti mimi napenda niwaambie wa Tanzania kwamba mambo yao ya msingi sasa yanakwenda kuzungumzwa. Mambo ya serikali moja na mbili na tatu tuachie wanasiasa. Na kama ulioji kwa huko arudi kule. Mheshimiwa mwenyekiti mimi nimesikia watu wakisema sana ili ili rasimu haifai kuongezwa kitu wala kupunguzwa. Kuna mambo mengi ya wafanya kazi, mimi nawakilisha wafanya kazi. Ukiangaliwa katika hii rasimu, uwezi ukakuta mazingira safi na salama ya mfanya kazi. Tunataka yaingie kwenye katiba. Una mifuko ya hifadhi ya jamii. Tunataka kikokotoo kio kimoja kwa sababu wafanya kazi wote tunafanya kazi. Hakuna mfanya kazi anayekwenda kazini saa nne. Wote tunakwenda saa moja mpaka saa kumi tukua Dar es Salaam. Tunaomba kikokotoo kio kimoja ndio kitu kilichotuleta hapa. Mambo ya serikali 10 na 15 hayatuhusu. Sisi mia mbili na moja tumetukana vya kutosha. Hatustahili kukana waziri mkuu. Hatustahili kukana mheshimiwa Kabaka sisi tujui tungejifungia wapi. Kwa hiyo mwenyekiti si tunashukuru kwamba tumerudi na rais ameliona hili. Kwanza mimi namwombea Mwenyezi Mungu mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ana moyo na Mungu azidi kumpa maisha marefu. Tulipokuwa huko nje unaona aibu jinsi rais anavyonyanyaswa na sisi mia mbili na moja tunavyonyanyapaliwa. Kana kwamba sisi hatuwezi kununua soda, hatuwezi kula ubwabwa. Sasa hivyo vitu mheshimiwa leoti avioni sasa ile wanakuja hapa baada ya, ya kuunga kanuni mkono anakuja kutuambia mambo ya walimu. Watu wanamadai chungu nzima. Kwa nini walimu tu? Mbona hata maskari wanadai? Mbona hata reli wanadai? Mimi naomba mheshimiwa Oloti arudi kwenye msingi. Usiwe unasema hivyo wakulima wana madai yao ya, ya msingi. Wafanyakazi wote tuna madai ya msingi. Wakulima wapamba wanadai. Mheshimiwa Oloti tunaomba utuachie tutunge. Mheshimiwa zungumza na kiti. <laughs> Sawa wewe kiti. Kwa hiyo mheshimiwa tuache tuendelee na mambo yetu. Mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza naomba niwashukuru wale wote waliokuwa kwenye mdaalo, mheshimiwa wetu, mzee wetu wa sira tulimuona alipopata joto ya jiwe lakini alizima kwa maji ya baridi. Nimshukuru sana Mheshimiwa Lukuvi. Nimshukuru Mama Tibaijuka na Mwikuru Ntenga. Mlifanya kazi ya ziada. Tulikuwa tunanuka lakini wa Tanzania hawalikuwa hajui wanachoelezwa. Lakini baada ya Mheshimiwa Sira kueleza, watu walielewa na wakajua kwamba tunapakwa matope. Manake tuliokuja huku si na siasa wa serikali mbili tatu na nne. Kuna wafanyakazi, kuna wakulima kuna wavuvi yani tuko makundi mbalimbali mbali. na niwaombe sana wale wenzetu wa mbili na moja waliotoroka na ukawa warudi kwa sababu nafasi zao zitasemewa na nani 
na ikifika siku tano mheshimiwa mwenyekiti kama hawajarudi tumuombe mheshimiwa rais atuongezee watu ili tupate kisemeo kwa sababu nafasi zao zina matatizo afadhali bunge la jamhuri hii kazi ya katiba jamani msimkafanisha na bunge la jamhuri ni kazi ya kihistoria haifanani na bunge la jamhuri kwanza kutunga katiba ya nji halafu wewe unakuja unakimbia sijui inakuwaje jamani mimi sielewi rais amekuona wala hakujui kaona jina tu na umepelekwa na kundi fulani wewe unaacha lile kundi lako unatoka na siasa lini utagombea ubunge hatujui mheshimiwa mwenyekiti na kama wanategemea viti maalum safari wa, hakuna tunataka waende wakagombee sio kwenda kutegemea viti maalum kwa sababu umetoka na ukawa hatutaki tutaingiza kwenye katiba utakwenda kugombana na wabunge wenzako huko kama unataka ubunge kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema wenzetu hata baba yao jana mwenyekiti wa tume amewaambia arudi mpaka sasa hivi hawajafika kama mheshimiwa kama mheshimiwa Olochi anaweza kuambia awaambie lakini mimi nasema naomba warudi na kushukuru mwenyekiti kwa kunipa nafasi Waheshimiwa wajumbe Nadhani mtakubaliana nami kwamba michango ya marekebisho ya kanuni tumemaliza. Kwa sababu sasa hivi kila anayenyanyuka anatoka nje ya mchango wa mabadiliko ya kanuni. Na kwa maana hiyo na wachangiaji wapatao saba hapa. Lakini kwa trend hii ya michango nadhani niite watu wawili tufunge mjadala. Kwa maana hiyo ni mwite kama nilivyo mtaja mwanzo mheshimiwa good luck ole mede atafuatiwa na mheshimiwa dovutwa na nawaomba wajelekeze kwenye mabadiliko ya kanuni Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii ili nami nichangie mjadala huu wa marekebisho ya kanuni za bunge maalum Mheshimiwa mwenyekiti naomba ni nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye kwa rehema zake na mapenzi yake ametujalia sote kuwa hapa ili kupitia utumishi kwa watu wake tumtubikie yeye. La pili mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa jimboni kwangu kwenye ziara. Moja ya mambo ambayo nilikumbana nayo ni swala hili la bunge maalum wananchi walikuwa wananiambia kwamba wamejulishwa na watu wanaopita kule kwamba kama tukiendelea na bunge maalum fedha za maendeleo hazitakwenda kwenye wilaya niliwajulisha na naomba watanzania wote wasikie hili kwamba bunge la jamhuri ya muungano lilipitisha bajeti kwa ajili ya bunge maalum na likapitisha bajeti kwa ajili ya maendeleo kutekeleza mipango ya maendeleo. Kwa hiyo ndiwa niliwaasa wananchi wa jimbo langu kwamba wasiwe na wasiwasi fedha ambazo zimepengwa kwa ajili ya maendeleo yao zitakwenda kwenye halmashauri kama ilivyoidhinishwa na bunge. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti sasa naomba nijelekeze kwenye kanuni. Kwanza naomba nianze na kanuni ya 32. Au kimsingi kwanza niseme kwamba Marek, mapendekezo ya marekebisho ya kanuni yaliyowasilishwa na kamati yetu ya kanuni na yaunga mkono kimsingi naomba ufafanuzi kwenye kanuni ya 32 tumeambiwa kwamba kanuni ni inasomeka kwamba bila kuathiri majalina ya sura ya kwanza na sura ya sita kila kamati itajalili sura zote za rasimu ya katiba pamoja na sura mpya zitakazo jitokeza wakati wa mja, wakati wakati mmoja Sasa nilichokuwa naomba tulipo tulipo kwa tukitunga kanuni na baada ya kutunga kanuni na, kuwa, na kukubaliana namna ya kuanza mjadala Tulikubaliana kwamba tuanze na sura ya kwanza na ya sita 
kwa kuzingatia kwamba sura hizo mbili ndio msingi wa katiba yetu sura zinazo ibara zinazofuata 